የዜና መጽሔት ወደ ዜና መጽሔቶቻችን ተሻግረናል የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ወይም ኦህዴድ ማከላይ ኮሚቴ ለ10 ቀናት ሲያካሄድ የቆየው ንስብሰባ በተናንትናው ዕለት አጥናቋል ድርጅቱ ካስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ውስጥ አንዱ በአገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑ ነው የአገር ውስጥ ሆነ ውጭ ያሉ ተቋማዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች የኦህዴድ ውሳኔ ላይ የሰጡት ማስተያየት አለ መርገዮናስ ተጨማሪ ዘገባለሁ ኦይደድ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያቋም ልዩነት ብኖረው የውይይት ባህልን ለማዳበርና ለህዝቦች አማራጭ ሐሳቦችን ለማቅረብ ሲባል በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ካሉት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ጥሪ አድርገዋል በገዢውና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እንደ ነብር ጅንጉርጉር መሆኑን የገለጸው ኦህደድ የሐሳብ ልዩነትን ማስተናገድ የሚያስችል አسرارና ባህል ማዳበር እንደሚያስፈልግም በመግለጫው ጠቅሷል የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና አሁን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ለቀመንበር አቶ ገብሩ ገብረማርያም ኡትራ የኦህድድን አቋም መግለጫ በበጎ በመለከቱም በአገሪቱ በተለይም በኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ለነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ ይላሉ። ጉዳዮቹስ የትኞቹ ናቸው? አቶ ገብሩ መልሳላቸው። ይሄ እንግዲህ ፈረንጆቹ እንደሚሉት ቱ ሌት ቱ ሊትል ነው። አንተ ዘገየ በጣም ትንሽም ነው። እንዳልኩት ሌሎች ብዙ ለነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች ይችላሉ። የተዘጋው የፖለቲካ መህዳር ማስከፈት በክልሉም ውስጥ ባቅማቸው የህግ የብላይነት ለማስፈን ቁርጠኝነት ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበር የፌደራላዊ ስርዓቱ በህገ-መንግስቱ ላይ በተጻፈው ሁኔታ እንዲከበርና እነሱን ከንግዲ ከመግዚትነት መላቀቃቸውን በጋሃድ የሚገልጽ ምንም ነገር የማያዛቸው ምንም ነገር ኃይ የማይላቸው ህገ-መንግስቱና ህገ-መንግስቱ ብቻ የሚያዛቸው ሆነ ለኦሮሞ ህዝብ በተለይና ለኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ በቁርጠኝነት ለማገልገል መነሳታቸውና በህገ መንግስቱ ላይ ብቻ የሚመኩ መሆናቸውን አስረግጠው መናገርና ሌሎች ነገሮች ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። አሁን በኦሮሚያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ዓለም አረጋጋት በዚህ ደረጃ ላይ ሳይደርስ በፊት ፓርቲያቸው ኦይደድን ለውይይት በጠይቅም መልስ እንዳላገኙ አቶ ገብሩ ይናገራሉ። ከክልልም አልፎ በአገር ደረጃ ፓርቲያቸው ከኢሃደግ ጋር ለመወያየት ዝግጁ መሆናቸውን ላለፉት ከ10 አመታት በላይ ሲጠይቅ ቆይም መልስ እንዳላገኙ አቶ ገብሩ ገልጿል። አሁን ኢሃደግ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ይያካይርኩ ነው የሚለው ውይይት የአቶ ገብሩ ፓርቲ መሳተፍ ያልቻለበትን ምክንያት እንዲ ያብራራሉ። አነጋግሩን ብለን ስንጠይ ከቆየን በኋላ ያው የግብሪው ጣ አይነት የደቦ ድርድር ብሎ 20 ምና 28 ፓርቲዎችን አንድ ላይ ጠሩ። እንዲ አይነት የደቦ ድርድር በእውነት የለበጣ እንጂ ለሀገር የሚጠቅም ድርድር ሊሆን አይችልም ብለን ሊሆን የማይችል የማይችልባቸው ምክንያቶች ዘርዘረን አስቀምጠን ድርድሩ በምን መልኩ መካሄድ እንዳለበት አዛቢዎች እንዴት መኖር እንዳለባቸው እነማን ዋና ተደራዳሪ መሆን እንዳለባቸውና ለምንስ ዋና ተደራዳሪ እንደሚሆኑ አሳማኝ ምክንያት አቀርበን በእኛ በኩል በእውነት ወታችንና ችሎታችን የፖለቲካ ልምዳችን የፈቀደው ሁሉ ለዚህ ሀገር እንዲሁን ለማድረግ ብለን አቀርበን አንዳችን መልስ ሳይሰጡ ነው ዝምያሉትና አስከዛሬ ያው እየተራደር ነው ከሚሏቸው ፓርቲዎች ጋር የተጠለፈ ከአገር ውጭ ካሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የኦይደድን ጥሪ የተቀበለው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦደግ ነው ግንባሩ ትላንት ባወጣው መግለጫ ጥሪው ወክታዊና አቅጣጫውም ትክለኛ መሆኑን ጠቅሶ ከኦይደድ ጋር አብሮ ለመስራትም ዝግጁ መሆኑን ገልጿል ኦደግ ቀደም ሲል ከኢሃደግ ጋር ለመወያየት ወደ ኢትዮጵያ መሄዱን የሚያስታውሱት የግንባሩ ቃል አቀባይ ዶክተር በየን አሶባ ኢሃደግ ፍቃደኛ ስላልነበረ ከአገር ውስጥ እንድወጡ መገደዳቸውን ጠቅሷል። ኦደግ ኢሃደግ አሸባሪ ሲል ከፈረጃቸው ከአርበኞች ግንቦስ ሰባት ጋር ጥምረት መፍጠሩ ይታወቃል። ይህ ኦደግ ከገዢው ፓርቲ ጋር ለማድረግ ላቀደው ውይይት እንቅፋት አይሆንም ለምለው ጥያቄ ዶክተር በየን ስመልሱ አይ ቲንክ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ድርጅቶች ያገራሉ ድርጅቶች በሙሉ ተመንጃ ያነሱም ሆነ እንደኛ ድርጅት ደግሞ በሰላማዊ ትግል የሚያመን ድርጅት ሁሉም ታዳሪ ወጥቶት በኢትዮጵያ መንግስት ግፊት ነው ተመንጃ የሚያነሱት ከሰላማዊ ትግል ተገፍተው ወጥተው ነው ይሄ የኔ ግምት ነው በሰላም የመታገል እድል እና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ምድር ስልጣን ላይ ባሉ ኃይሎች ከተከፈተ የግድ በጠመንጃ ላይ ተንጠልጥሎ የሚቀር ድርጅት ያለ አይመስልኝ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ለቀመንበር አቶ ገብሩ ውጭ ሀገር ከመገኙ ፓርቲዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በተመለከተ እንዲይ ይገልጻሉ።
እኛ ከውጪ ፓርቲዎች ጋር እንዳንገናኝ ተከልክለናል አሁን እንግዲህ የኦፒዲዮ ካደረገኛ ምን ማናደርግበት ምክንያት የለም እኛ እንዳሁን ብዙ ጊዜ ተጠይቀናል እኔ አሜሪካ ዞር የሚገጥመኝ ሁሌ ጥያቄ ይሄ ነው ዶክተር መራስ ይዞር ፕሮፌሰር በየነስ ይዞር ሁሌ የሚገጥመን ይሄ ነው ግን በ1998 ጀምሮ ከያዴ ጋር ባደረግ ነው ይሆናል ብለ ለማይሆን ነገር ባደረግ ነው ድርድር ከውጪ ፓርቲዎች ጋር ድርጅታዊ ቁርኝት እንዳንፈጥር የሚል መስማማት አለባችሁ ተብሎ እኛም ኦኬ ይሄንን ሲንቀበል ለዚህ ሀገር የሚበጅ ከሆነ ብለል በዚህ መልኩ እንዳንገናኝ ተደርጓል አሁን እነሱ ከፈቀዱኛ እንዳሁን የተሻለ አክሰስ ነው ያለ የተሻለ ቀርቤት ነው ያለ ውጪ ካሉ ፓርቲዎች ጋር ኦ ሂደድ እንዲ አይነት ውሳኔ ላይ ለመድረስ ረጅም ጉዞ እንደተጓዘ የምናገሩት ዶክተር በየን አሁን ያደረገውን ትሪ በስራ ማሳየት አለበትም ብለዋል አራት የሙስሊም መፍቴ አፈላላጊ ኮሚቲ አባላት በስር ፍርድ ቤት የተወሰነባቸው ቁጣት የሕግ ሰህተት አለበት በማለት ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባይ ብለዋል በጠበቆቻቸው ኩል ለጥቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታቸው ያቀርቡት አህመድን ጀበል ካሊድ ኢብራሂም አህመድ ሙስጣፋና መሐመድ አባተ ናቸው ጠበቃ መሐመድ አብደላ ከችሎቱ በኋላ ደንበኞቻችን ይግባኝ ማቅረብ ፍላጎታቸውን ከገለጹ ከ3 አመታት በላይ ሆኗቸዋል ሲሉ ተናግረዋል ጠበቃ መሐመድ ደንበኞቻቸው የተፋጠነ ፍትህ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል ከ7 እስከ 22 አመት ፍርዶባቸው ማረሚያ ቤት ይገኛሉ አራቱ ዛሬ ይግባኛሉት ሰዎች ጉዳዩን አዳምጠው ፍርድ ቤት ለመጋቢት 10 ውስጥ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ ሰጥቷል ጠበቃ አዲስ አህመድና ጠበቃ መሐመድ አብደላ ግን ደንበኞቻቸው ከዚያ በፊት ሊፈቱ ይችላሉ የሚል ተስፋ ሳድረዋል ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ተጨማሪ ዘገባ አለው አህመድን ጀበል ካሊድ ኢብራሂም አህመድ ሙስጣፋና መሐመድ አባተ በእና አቡበከር አህመድ መዝገብ ተከሰው ከ7 እስከ 22 አመት ተፈርዶባቸው ማረሚያ ቤት የሚገኙ ናቸው ውሳኔው በተሰጣቸው ጊዜ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ቢሉም ፍርድ ቤቱ ጉዳይን የተመለከተው ከ3 አመታት በኋላ ነው ይህ በፍትህ ሂደት ያልተለመደ ነው ይላሉ ተበቃ አዲስ መሐመድ የተለመደ አይደለም ይግባኙን 3 አመት አከባቢ የሆነው ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ማለት ታሪካዊ ነው ይሄ መዝገብ እንደው ይግባኝ ግልባጭ ያልተሰጠበት ብዬ እየሰጠሁት ነው ሁኔታ ነበር አሁንም ተሰጥቶን መዝገቡ ያስቀርባል ተብሎ ለአቃቢ ህግ ደርሶት ዛሬ ለክርክር ተቀጥሮ ነበር መዝገቡ ነገር ግን አመልክተናል በመካከሉ መዝገባችን በጣም ስፋት ያለው በመሆኑ አንደኛ ብቻውን ሌላ መዝገቡ ሳይቀጠሩ ብቻችን ተቀጥረን ደንበኞቻችን ረጅም ጊዜ የነበረውን ሂደት ማስረዳት የሚፈልጉ ስለሆነ ብለን ነበር ነገር ግን የዛሬው ችሎት ያው መካ ሄደ አልቻለም ሌላው ጠበቃቸው አቶ መሐመድ አብደላም የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸውን የሚነፍክ ሲሉ ይነቅፋሉ። በአጠቃላይ ወንጀል ህግ መርህ እና በፍትህ አስተዳደር መሰረት የዘገየ ፍትህ እንደተነፈገ ይቆጠራል። ደንበኞቻችን የግባኝ ማቅረብ ፍላጎታቸውን ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ከገለጹ ከ3 አመት በላይ ሆኗቸዋል የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸው ሊተበቅ ይገባል ያም ሆኖ ግን አሁን ባለው ሁኔታ በተጨናነቀ ሁኔታ ሁለት አመት በላይ የወሰደ የክርክር ሂደት ከ10 ሺህ በላይ ሰነዶች ያሉት መዝገብና በመቶዎች የሚቆጠሩ ምስክሮች የተሰሙበት መዝገብ በእንደዚህ አይነት የተፋጠነ እና ባግባቡ ክሌምን ወይም ክስን ወይም ቅሬታን ማቅረብ በማይቻልበት ሁኔታ መሄዱ ለደንበኞቻችን ራሱ ጥቅም የሚሰጥ አይደለም እንደው የሚጎዳ ነውና ከዚህ አንጻር ከተበቁት 3 አመት የማይበልጥ በመሆኑ በቀጣይ ጊዜ የተፋጠነ ፍትህ አግኝተው ደንበኞቻችን የፍትህ ተጠቃሚ ሆነሉ ምን ተስፋል የፍርድኞቹ ተበቆች ቀደም ብለው ቤተሰቦቻቸው ችሎቱን እንዲከታተሉ በሰፊ አድራሽ እንዲታይ እንዲሁም ሰፊና ብዛት ያላቸው ማስረጃዎች የቀረቡበት ጉዳይ በመሆኑ ችሎቱ በቂ ጊዜ ሰጥቶ እንዲያከራክራቸው አመልክተው ነበር ፍርድ ቤቱ ዛሬ ያስቻለው በጠባብ አድራሽ በመሆኑ ከታሳሪዎች በስተቀር ቤተሰብ ጋዜጠኞችና የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ አባላት በራፍ ላይ ሊኮለኮሉ ግድ ሆነባቸዋል ችሎቱ የጠበቆች አቤታንም በመቀበል ሰፋ ባለ ጊዜና ቦታ ጉዳይን ለማይት ተለዋጭ ቀጠሮ ለመጋቢት 13 ይዟል ተበቃ አዲስ አህመድና ተበቃ መሐመድ አብደላ ግን መንግስት ባቀደው የምህረት ውሳኒ ቀድመው ይወጣሉ ብለው ተስፋ አድርጓል አሁን ይሄ የሙስሊም መፍቴያ ፈራሪ ኮሚቴዎች ጋር ታይዞ ያለው ጉዳይ ወየ ሰሜን ብቻ ወየ ደቡብ ወይም ስራቅ የመራብ ብቻ አይደለም ስራው ዘ ወርልድ ማለት ሙስሊም የሆነ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ተሳትፎ ያደረገበት በማስረጃ ይቀርበበት እኔ በማስረጃችን በሰንድ ማስረጃው ከቀረቡት ውስጥ እንኳን ካሜሪካ ውስጥ ካሉ ስቴቶች 32 ስቴቶች 
ድጋፍ ይሄ ፔቲሽን ተሰብስቦ የተላከበት እና የትንሽ ሰው ተሳትፎ ያለበት የምትለው አይደለም ይሄ መንግስት ይሄን እንጉዳይ መፍታቱ ከሙስሊም ጋር ያለውን ችግር ፈታ ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ይፈታል ብዬ ማሰበው አይ ሆፕ ይፈታል መንግስት ባሁን ወቅት በማህበረሰቡ ማከለ የተፈጠሩ ቅሬታዎችን ለመፍታት ቃል ገብቶ እንቅስቀሴ ያደረገ ነው ከሀገሪቱ ማህበረሰቦች ውስጥ አንዱ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ነውና ሙስሊሙ ማህበረሰብ አጠቃላይ ቅር የተሰኘበት ጉዳይ ላይ መንግስት ተመሳሳይ መፍትሄ ሰጥቶ ዶሚኒዮቻችን በተመሳሳይ ሌሎች በሚስተናገዱበት አግባብ ይስተናገዳሉ የሚል እምነት አለ ያም ሆኖ የደምኞቻችን አሁን ባለው ሁኔታ በፍትህ መድረክ ላይ የቀረውባቸው ክስ ተገብ ያልሆነ የተጠባቸው ፍርድ ተገብ ያልሆነ መሆኑ የማስመስከር ነው ማክራፍ ሂደት ላይ ናቸው መንግስት ደግሞ በራሱ አከሄድ ሁኔታው ተቋርጦ ነጻብላቸው የሁላችንም ፍላጎት ነው ለዶቸ ፈለራዲዮ ለተተናከረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ አድማጮቻችን በኦሆዴድ መግለጫ ላይ ወደ አዘጋጀ ነው ዘገባ እንመለሳለን ተጨማሪ ዘገባ አለን ኦሆዴድ ትናንትና ያወጣው መግለጫ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው መግለጫውን አንዳንዶች ተስፋ ሰጪ ሲሉት አንዳንዶች ደግሞ ተፈጻሚነቱ ላይ ጥያቄ ያነሳሉ ጻይ ጫነ የሚከተለውን ዘገባ አዘጋጅታለች የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ወዴት ላለፉት 10 ቀናት ባዳማ ከተማ በማከላይ ኮሚቴ ደረጃ ሲያካሂድ የቆየው ስብሰባ በተናንትናውነት ማጠናቀቁን ገልጿል ስብሰባው ቢተናቀቅም ድርጅቱ ያወጣው መግለጫ ግን ማነጋገሩን ቀጥሏል የኦሮሞ ሞራን የጸጥታ አካላት የመንግስት ሰራተኞች ወጣቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች በአጠቃላይ በውጭ የሚሆን በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችንና የተለያዩ የህብረት ሰፍክሎችን የፖለቲካ ልዩነት ሳይገድባቸው በክልሉ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ መክፈቱን ኦሆዴድ በመግለጫው አትቷል ድርጅቱ ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ሰላም ለማትና ዲሞክራሲ ጉዞ ስኬት እንዲሁም ለህዝቦች እኩል ተጠቃሚነት ከመንግዚየም በላይ ለሰራ ተዘጋጅቻለው ሲል ማመልከቷል መግለጫው ላለፉት 3 አመታት በተቃውሞ ለቆየው የኦሮሚያ ክልል ለሚሆን ለሀገሪቱ ተስፋ ሰጪ መስላል ሲሉ የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የፖለቲካ ሙሁር የሆኑት ዶክተር ሚልኬሳ ሚዳና ለዶች በለገልጸዋል ኦሆዴድ የያዲ ቃል ነው ካንድ ያዲስ አካል የሆነው ድርጅት ሞራንን ጠክሰው ያካሄዳችሁት የከፈላችሁት መስዋዕትነት አልወደቀም አሁንም ያ ነገር የታገላችሁት ነገር የሚብሉ አይደለም ፍሬ አፈርቷል አሁንም ያንኑ ቀጥሉ አብሬን ንስራ ወጣቱንም የህብረተሰብ ክፍል የጠቀሱ የፍትህ አካላት ሪፎርም ማካሄድ ከቀበለ ድረስ ሪፎርም ለሚያስፈልግ የውሉ የቃቢግ ስርዓቱ ብዙ ነገር እንደገና መከለስ እንዳለበት ይሄ ነገር በይዘቱም ለየትላል አካሄዱም ለየትላል አድሬስ ያደረጉትም ለየት ይላል እና በአጠቃላይ እኔ ተስፋ የዲሞክራሲ ተስፋ ኢትዮጵያ ላይ የተጫረ ይመስለኛል ኦሆዴድ በአጠቃላይ በፍትህ ስራቱ በሙስና በኩል ተጠቃሚነትና በአሳታፊነት ዙሪያ በመግለጫው አነሳቸው ጉዳዮች በክልሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታዩ ያሉ መጠነኛ ለውጦችን አጠናክሮ ለመቀጠል ያስችላል ብለዋል አስተሳሰብና በፖለቲካ ልዩነት የተነሳ እኛና እነሱ የሚለውን በጥርጣሬና በጠላትነት መታየት በማስቀረት ሁሉም የድርሻውን እንዲያበረክት በር ይከፍታል ሲሉ ማስረድቷል አሸናፊና ተሸናፊ ተደርጎ ነው ከዚህ በፊት ሲወሰድ ነበር በኢትዮጵያ ታሪክም ያሸነፈ ነፈሽ ስልጣን ማያዝኑ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ነው ሌላውን እንደ ጎሪት እንደ ጣላት ማየት ነው ከዛ አሸባሪ እከሌ ምናምን እየተባለ ስንት ነገር ያየን ነበር አሁን ያ ሁሉ ጣባብ ትምከተኛ በኦሮሚያ እንትን ቀርቷል አሁን አሁን ደግሞ ጥሪ ነው የተደረገላቸው ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ውጪ ለምንኖሩ ለሀገር ውስጥ ለምንኖሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥሪ አብሬን እንስራ በአገራችን በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ አገሪቱ አህዝብ ጉዳይ አብሬን እንስራ እንነጋገር ጥሪ ነው የተደረገ ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ውጤት ነው በርግጥም ተስፋም ይሰጥ ውሳኔ ነው እንግዲህ እዚህ በኋላ ማን ከማን ምን 
ይጠበቃል ማን ነው ፋሲሊቴት የሚያደርገው የሚባል ነገር ነው የሚጠራው ማለት ነው ኦህዴድ ከመግለጫው ባሻገር ለቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጅዳዳ የወሰነው የጥቅማጥቅ ሙሳኔ ድርጅቱ ራሱን ወደ ለውጥ ያመጣ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል ስማቸው እንዲተቀስ ያልፈለጉና በወጣትነት እድሜ ክልል የሚገኙ የክልሉ ነዋሪ ግን የመግለጫው ይዘት ጥሩ ቢሆንም ተፈጻሚነቱ ላይ ጥርጣሪ ያላቸው ለዚህም ካሁን ቀደም ቃል የተገባውና ተፈጻሚ ያልሆነውን የኦሮሚያ ወጣቶች ፈንድ ላብነት ያነሳሉ ኦህዲድ ለየት ብሎ የቀረበበት መግለጫ ነው በመግለጫነቱ በመግለጫነቱ ስናየው ማለት ነው በብዙ ነገሩ ተለይቶብኛል ግን ምንድነው አሁን ህብረተሰቡ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ሁሉ የተስፋ ቃል መደርደሩ ብቻውን በቂ የሆነና የወጣቱንም የህዝቡንም ጥያቄ የሚመለስ አይመስልኝምና አሁንም ህዝቡ የሚፈልገው ምንድነው መግለጫ በማንበብ ወይ ደግሞ የተስፋ ቃላቶችን አይደለም ተግባር የተግባር ስራ ነው ህዝቡ የሚፈልገው መሬት ላይ ያለው ኡነታ ነው የሚፈልገው የኢትዮጵያ ፓርላማ 10 ቢሊዮን ለወጣቶች የስራ ፈንድ ብሎ መድቦ ነበር አንድ ወጣት አንድ ወጣት በዛ ስራ ላይ ተጠቃሚ ያሉነበት ቦታና ጊዜ ነው ያለውና በጣም ሁሌ ተስፋ ነው እዛኔም 10 ቢሊዮን ብር ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ወጣት ስራ ይነበረና ተሳውች ሁሌም አሉ ወሬ ብቻ እንዳይሆን ነው አሁንም ወድድ ማይከላ ኮሚቴ ያስተላልፈው መግለጫ ሰጠው መግለጫና ወደ ትክክለኛ ስራ ወደ መሬት ወርዶ ከተሰራበት ጥሩ ነው ለዶክተር ሚልኬሳ ተፈጻሚነቱን በተመለከተ የግንባሩ ሌሎች አባል ድርጅቶች ስምምነትን አገዛይ የሚጠይቅ በመሆኑ ተግዳሮታለው ያም ሆኖ ግን ይህርምጃ በህዝብ ትግል የተገኘው ጥይት በመሆኑ ለተግባራዊነቱም ህዝቡ ጠንክሮ ሊታገል እንደሚገባ አስረድቷል በብሪታንያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የወሰዱትን እርምጃ በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ነው የተቃውሞ ሰልፉ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ቢሮ ደጃፍ ያመራ ነው በቦታው የሚገኘው ድልነሳው ጌታ ነው ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ማብራሪ ያሰጠኛል ሰልፉ ያው የሚካሄደው ዚው በብሪታንያ ዋና ከተማ በለንደን ነው ሰልፉ የጀመረው ትራፍላጋር ስኩዌር በሚሉት አደባባይ ነው ከዚህ ካደባባዩ ተደስቶ ወደ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ቢሮ ተንዳውኒንግ ስትሪት ያመራ ነው ሰልፉን ያዘጋጀው የጠራው በብሪታንያ የኢትዮጵያ ዋን ህብረት ለፍት የሚል ድርጅት ነው እና ዋናው ጥሩ ምድነው ብሪታንያ ለኢትዮጵያ ከአውሮፓ ሀገራት ሁሉ ከፍተኛው እርዳታ የምትሰለወነች የኢትዮጵያ መንግስት ኩል ጊዜ ሰተተራለው ሰተተኛ ነው ያለ ከስተቱ ሊታረም ስላልቻለ አፈላጊው ጫራ እንዲያደርጉ ለማድረግ ነው በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ምን ያክል ሰዎች ተሳትፈዋል ከየት ከየት ነው የመጡት በሰልፉ ላይ አያሌ ህዝብ ነው ያለው ገና ሰው እየመጣው ያው ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ክፍል ነው ማለት ይቻላል ከጀርባ መፈክር ይሰማኛል ምን አይነት መፈክር ያሰሙ ነው መፈከሮቹ በእንደዳው እንግዲህ የታሰሩ ስረጆች ይፈቱ ዳቶ በቀለ ገርባ እናቱ አንዱ ዓለም እናቱ አንዱ አርጋቸው ጥጌና ሌሎች ጋዜጠኞችም በሙሉ ይፈቱ የሚል ነው ሁለተኛ ደግሞ የያደር መንግስት የኢትዮጵያ አንድነት ያናጋ ነው ከዚህ ቆጣብ የሚሉና የተለያዩ የሰባዊ መብትን ጉዳይ የሚያነሱ መፈከሮች ናቸው የተያዙት እስቲ በመጀመሪያ ስም እንገረኝ ከስለሽ ጥናውን ባላለው አቶ ሽለሽ እስቲ ስለዛሬው ሰልፍ ዋና ዓላማው ምን ሊሆን አስቲ ንገረኝ የሰልፉ ዋና ዓላማ እንግዲህ ላለፉት 27 አመታት በተለይ በአዋት የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ተቆቃቂ ያፈለፈ ነው ከፍተኛ ጭፍጨፋ ከፍተኛ ግድያ ይተደርጋል ካለፈው አንዶር በፊት የቲፒኤልኤፍ ከጥሎ ሜሱ አጋር ድርጅቶች ለተከታታይ ስብሰባ ተቀምጠው ፈፍቲክ ግንገማ ውስጥ አይግንገማ ድርገናል ታዲሱ አድርገናል ስተሰርተናል ህዝቡንና አስተካክላለን መረኩን ከፍታለን ጠቅላላ ላይ ፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በመክፈት ማከላይ የሚባለውን የማሰካያ ስርቤት ወደ ሙዚየምን ለውጣለን ባሉ ማግ ለየት የሚያደርገው ነገር በወሎ ወልዲያ ህፃናትን ጨምሮ ኢትዮጵያኖች ጥምቀት ባህልን በሚያከብሩበት ዕለት በጣም ሰይጣናዊ ድርጊት ፈጽሟል እና ይሄንን ለመቃወም ህብረተሰቡ ደግሞ የሚያደርገው የኢትዮጵያ የሚያደርገውን ሰፖርት ለመስጠትና አለማቀፍ ህብረተሰቡ በተለይ ለዩናይትድ ኪንግደም ነገሮችን ኤክስፖዝ ለማድረግ ነው ተበሳሳይ ሰልፎች ብዙ ጊዜ ተደርጓል በዚህ በብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ቢሮ ፊልፊት የዛሬው ሰልፍ ከዚህ በፊት ከተደረጉት የተሻለ ምን ለውጥ ያመጣ ብላችሁ ተገምታላችሁ ባንድ ጊዜ የሚመጣ ለውጥ የለም በተለያዩ ሀገሮች ኢትዮጵያኖች የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ በዋነኛነት ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ሶሊዳሪቲ ለማሳየት አለ ለማለት ድምጻችን ለማሰማት ነው ግን ይሄ አንዱ አካል ነው የተለያዩ ቅጥቃቶች ይደረጋሉ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ በዚህ በብሪታንያም በአውሮፓም በአሜሪካም በተለያዩ ዓለማት ውስጥ ይሄ አደገ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት በበቃውም በተለያዩ ጊዜ 
የተቃውሞ ሰልፎች ተደርገዋል በርግጥ መሪዎችም ዶሩ በተደረገባቸው ማገሮች ቢሆን መፍቴ ወዲያውኑ በመመጡ ወደ ፍጫና ማድረጋቸው ግን ብዙ ጊዜ ታይቷል የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የድንበር ውዝግብ የተፈናቀሉ ወደ 1.1 ሚሊዮን ገደማ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ጥረት ላይ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ የመረጃ ቋት ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ከ46 ሚሊዮን ዶላር ዶላር በላይ መመደቡን አስታውቋል። ከኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ የድንበር አካባቢዎች የተፈናቀሉ 584 ሺህ ዜጎች ወደ ቀደመ መንደራቸው መመለስ ቅድሚ ያትሰጥቷል። ቀሪዎቹ ተፈናቃዮች በሌሎች አካባቢዎች የሚሰፍሩ ይሆናል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ በ12 ከተሞች 86 ሺህ ተፈናቃዮችን ለማስፈር ጥረት በማድረግ ላይ ነው በተመረጡ 12 ከተሞች 12 ሺህ የመኖሪያ ቤቶች እየተገነቡ ነው በድንበር ውዝግቡ ከ1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀደም ብሎ መግለጽ ያዘነጋም መክብብ ሸዋ በዚህ ላይ ተጨማሪ ዘገባለሁ እንደተባበሩ መንግስታት ደረጃ ዘገባ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች እንደ ጎርጎሮ ሳይያኑ ዘመን አቆጣጥር እስካለፈው መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ ከቤት ንብረታቸው ወልደው ካፈሩበት ቀይ ተፈናቅለዋል በኦሮሞና በሶማሌ ህብረት ሰመካከል ተፈጠረ በተባለው ግጭት በተለይም ሁለቱ ክልላዊ መንግስታት በሚዋሰኑበት አካባቢዎች የሚኖሩ እነዚህ የአንድ ሀገር ህዝቦች አንዱ ወደ ሌላው ክልል ነፍስ ያውጭም ብሎ በመሸሹ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ሆኗል ይላል በቅርቡ የወጣው የመንግስታቱ ድርጅት ዘገባ በዚሁ ሂደት በመንግስት የተገለጠው ነገር ግን በገለልተኛ አካላት ያልተረጋገጠውን የማዋቾች ቁጥር በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሞቷል በሚል ድርጅቱ ገልጾታል በመንግስታቱ ድርጅት ያለማቀፉ የስደተኞች ድርጅት ዘገባ እንዳመለከተው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ መሰል አደጋ ታይቶ የማያውቅ ነው በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከግማሽ ሚሊዮን እስከ 700 ሺህ ኦሮሞችና ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ በላይ ሶማሊዎች እንደተፈናቀሉ ቢገለጽም የተፈናቀውን ቁጥር የመንግስታቱ ድርጅት ተቋማት ወደ 1 ሚሊዮን ከፍ ያደርጉታል በአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ሐላፊው አሚስ ረሂማ ጀሚል ጉዳዩን አስመልክተው ከዶጅ በለለ ቀረበላቸው ጥያቄ በኢሜል በሰጡት መልስ የተፈናቃዎቹ ብዛት ከዛም ሊልቅ እንደሚችል ገልጸው ቀደም ባሉ ወራቶች ድርጅታቸው ያገኘውን ማስረጃ መነሻ በማድረግ የገለጠው መሆኑንም አብራርተዋል በተለይ በከብት አርቢው አካባቢ በሳር ግጦሽና በውሃ የተነሳ መለስተኛ ግጭቶች ከጥንት የነበሩ ቢሆንም እንዳሁኑ የከፉ እንዳልሆኑ ገልጿል በተጨማሪም ያውኑን ግጭት መነሻ በርግጥኝ ነት ለመናገር ለጊዜው እንደማይቻለም ነው ያብራሩት ሌላው የመንግስታቱ ድርጅት ተቋም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በመባል የሚታወቀው ክፍል ውስጥ ህዝብ ግንኙነት ሐላፊ ሚስተር ጊኪ ሩሱል እንደገለጹት እስከ ቅርብ ወራቶች ድረስ ያለው መረጃ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ መፈናቀሉን ያመለክታል ሲሉ ለዶቸ በሌ በኢሜል መልስ ሰጥቷል የተፈናቀሉበትን መነሻና መፍቴውን በተመለከተ ግን ከማብራራት ተቆጥቧል የተፈናቀዎቹን ቁጥር አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት የሚገልጸውና የመንግስታቱ ድርጅት የሚያበራሩት ለምን በእጅጉ እንደ ተራራቀ ለማጣራት ዋሽንግተን ዲሲ ወደሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተደጋጋሚ ደውየ ለማነጋገርና የኢትዮጵያ መንግስትን ሐሳብ ለማካተት ያደረኩት ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም ኮሳን ወይንም ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌደራሊዝም ስርዓት የምትከተለው ኢትዮጵያ ላለፉት 26 አመታት እዛም እዚህም በሚከሰቱ የብሔር ግጭቶች ስሟ ሲነሳ መቆየቱ ይታወሳል በተለይ መንግስትን የሚቃረኑ የሀገርና የውጭ ሀገር የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች እንደ አይነቱ አከይር ለኢትዮጵያ አይበጅም ብለው ሲሞግቱ ይሰማሉ ፌደራላዊ መንግስቱም ቋንቋን መሰረት ባያደርግ የተሻለ ብሔራዊ መግባባትን ይፈጥራል ይላሉ ለዶ ቸበለ ሬዲዮ ዘገባ መክበብ ሹዋኔን ከዋሽንግተን ዲሲ አድማጮቻችን ከአለም ዜናው እንዳደመጣችሁት የጀርመን የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ለመመስረት ከመያስችል ስምምነት ላይ ደርሰዋል የጀርመን ሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ተደራዳሪዎች አድካሚ ቢሆንም በስኬት መጠናቀቁን ገልጸዋል አዲስ በሚመሰረተው ጥምር መንግስት ውስጥ የማርቲን ሹልዝ ፓርቲ በርከት ያሉ የሚኒስቴር ቦታዎች ያገኛል ተብሏል ጋዜጦች እንደዘገቡት 
ማርቲን ሹልዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሆናሉ። መራይተ መንግስት አንጌላ መርክል በያዙት ስልጣን ይከተላሉ። በስደት ጉዳይ ላይ ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው የክርስቲያን ዲሞክራቶች ህብረት አጋር የሆነው የባቫሪያው ክርስቲያን ሶሻል ህብረት መሪ ሆርስት ዚሆፈር የአግስት ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ይሾማሉ ተብሏል። ስምምነቱ በ460 ሺ የሶሻል ዲሞክራቶች ፓርቲ አባላት መጽደቅ ይኖርበታል። ይልማሃይለ ሚኬል ተጨማሪ መብራሪያ ሰጥቶኛል። ማጭሩ ታምራ መንግስት የነበሩት ከዛ በኋላ ደግሞ በሞግሪትም በጊዜያዊ ማስተዳደር የነበሩት ለገና ተመልሰው አንድ ላይ ሆኖ አዳዲስ ነገሮችን ቀይ ሰው ያመጡት ብዙዎቹ ግን ደግሞ ምንም አዲስ ነገር የለበትም ነው የሚሉት ይሄን የሚሉት በተለይ የተቋሚ ፓርቲዎቹ ናቸው እነሱ የሚሉት ባለፈው ምርጫ ተሸነፉ ሶስቱም የፖለቲካ ድርጅቶች አሁን ደግሞ ጀርመንን እንዲያስተዳድሩ ራሳቸው ተስማምተው ቀረቡ ነው የሚለው ግን ዝርዝር ሁኔታው አልወጣም እንጂ በተከላላው ሰነዱ ከ200 ገጽ በላይ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው በትክክሉ አስቸጋሪ በሆኑት ጉዳዮች ላይ ሰሞኑን እነዚህ ሶስቱም ድርጅቶች ሲማገቱና ሲዋዩ ሰምተው አንዱ ጤስ ላይ ደርሷል በስልጣን ክፍፍል ረገድ የሚቀየር ነገር እንዳለ የጀርመን ጋዜጦች እየዘገቡ ነው እስካሁን ባለው መረጃ ማን ምን ያገኛል ምን የታወቀ ነገር አለ እንዲው ሾልኮ እጡት በዜና ወኪሎችን በኩል ሆነ ግን አንዳንዶቹ ደሞ ጋዜጠኞች ፊት ቀርበው እዚሁ አሁን ካለውበት ቦታ መንገድ ተሻግረው ባለው የክርስቲያን ዲሞክራቶች የሰብሰባ አዳራሽ ዛኖ ተካሄደው ባደረጉት ንግግር የደረሱበት ነገር ቢኖር የሶሻል ዲሞክራቶቹ የስድስት ሚኒስትሮችን መስሪያ ቤት እንደገና ሲያገኙ የክርስቲያን ዲሞክራቶቹ ከቻንስለሮ አውንበር ጋር እሱም ትልቅ ቦታ ነው አምስት የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን እና ደግሞ ወዳጃቸው የህት ፓርቲ የክርስቲያን ሶሻል ዩኒየኑ ደግሞ ሶስት የሚኒስትሮችን መስሪያ ቤት እንዳገኙ ነው የተነገረው ከአለፉት ሚኒስቴሮች ውስጥ አሁን በቅርቡ የመጣው ዜና እንደሚለው የቀድሞው የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ሚስተር ቶማስ ዴሜዘር የሥራ ዘመኔን ሶስት ሚኒስቴሮችን ካስተዳደርኩና ከመራው በኋላ አሁን አበቃው የሚለው ያንን ቦታ እንደሰማነው የባቫሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሚስተር ዘይሆፈር ሳቸው የሀገር አስተዳደርና የሀገር ደህንነት እና ደግሞ የሀገር እድገትና የቤት ስራ የሚለውን ሚኒስትርነት ትልቁን ቦታ ገንጥዋል በአጠቃላይ ሲታይ የሶሻል ዲሞክራቶቹ ብዙ ጊዜ የፈጀባቸው በዚህ ነው እንደምንም ብለው ተፍጫጭረው ቁልፍ የሆኑትን ሶስት ቦታዎች አግኝተዋል አንደኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ቦታ አሁን የሶሻል ዲሞክራት ነበር እሱ እንደሞ ስካውን ድረስ የቻንስለር ሪቾ የነበሩት ሚስተር ማርቲን ሹልስ ይወስዳሉ ተብሎ ነው የሚነገረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን በተለይ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስትሩን ፋይናንስን በተመለከተ እዚህ ጀርመን አገር ትልቁ ቦታ የገንዘብ ሚኒስትር መሆን ነው ይሄንንና ከዛው ጋር አያይዘው ደግሞ እነዚህ የሶሻል ዲሞክራቶች የፍርድ ሚኒስትሩን የተፈጠሩን የስራና የማህበራዊ ኑሮ ጉዳዮች ሚኒስትር እና ደግሞ የቤተሰብና የወጣቶች ሚኒስትር የሚባሉት እነዚህ ነው ስለዋል አሁን እንደነገርከኝ እንግዲህ ሶሻል ዲሞክራቶቹ ከፍ ያለ ቦታ አግኝተዋል ከዚህ ድርድር በመርሃይ ተመንግስትነታቸው እንደሚቀጥሉ የተገለጠው አንጌላ መርክልና ፓርቲያቸው ከዚህ ድርድር ምን አተረፉ ወይዘሮ አንጌላ መርክል ቻንስለር ላይ ብቻ ሳይሆኑ የሶሻል ዲሞክራቶቹ ገና ዘለው ማለፍ የሚገባቸው መስናክል ከፊታቸው አለ ያም ወደ 460 ሺ የሚጠጉ የፖለቲካ ደብተር በኪሳቸው ያዘ የሶሻል ዲሞክራት መራጮችም ይሄን ሶሻል ዲሞክራቱ ተነጋግሮና ተዋይቶ አንድ ደረጃ ላይ ያደረሰው ስምነት ይቀበሉት አላ ይቀበሉትም ክፍት የሆነ ነገር ነው ይሄንንም አባላቸው ፊት አቀርበው ድም ሰጥተውበት የሚታለፍ ነው እርግጥ ያልታሰበው ነገር ቢኖር ቻንስለሯ እዚህ ባደረጉት ንግግርና ውይይት እነሱም ደግሞ ባገኙት የሚኒስትር ቦታ ምናልባት እንደዚህ ተብሎ ነው የሚገመተው የፖለቲካ ድርጅቱ አባሎችና የራሳቸውም ሰዎች ማለት ቻንስለሩ አይበቃቸዋል እኛ ቦታ ይገባናል የሚል ወጣቱ ትውልዶች የሚያንሱ ጥያቄ ነው ይሄን ተቀበለው በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ እንዴት አድርገው ያስተናግዱታል የሚለው ነገር በጣም የሚያጣይክ ነው ነገር ከነገዳ ሶስቱም ፓርቲዎች አመራሩ ላይ አቀርበው የሚነጋገሩት ንግግር አለ እዛ የሚሰጧቸው ድጋፍና እዛ የሚያሳያቸው አስተያየት ተሳ የሚሰጣቸው ወይንም ችግር ውስጥ የሚከታች ይሆናል በአጠቃላይ ግን ዋናው አቅራጫ ደግሞ ያውሮፓን አንድነትና ያውሮፓን መጠናከር የሚለው ነገር የጀርመኖችም የአውሮፓኖችም የሌሎች ሀገሮች አጀንዳ ስለሆነ በዛ አቅጣጫ ትንሽ ፍንጭ ያለው ነገር ታይቷል ምናልባት ያውሮፓን አንድነትንም እንዳይፈርስና እንዳይናጋ የሚያደርጉት ርምጃም ደግሞ ወሳኝ ነው ግን ነገር ከነው ወዲያ የሚከተለው ሳምንት ብዙ ነገር ተሰማለን የዜና መጽሔት 
ወደ ዜና መጽሔቶቻችን ተሻግረናል የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ወይም ኦህደድ ማከላይ ኮሚቴ ለ10 ቀናት ሲያካሂድ የቆየውን ስብሰባ በተናንትናው ዕለት አጠናቋል ድርጅቱ ካስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ውስጥ አንዱ በአገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑ ነው የአገር ውስጥም ሆነ ውጭ ያሉ ተቋማዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦህደድ ውሳኔ ላይ የሰጡት ማስተያየት አለ መርጋዮናስ ተጨማሪ ዘገባለሁ ኦይደድ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያቋም ልዩነት ብኖረው የውይይት ባህልን ለማዳበርና ለህዝቦች አማራጭ ሐሳቦችን ለማቅረብ ሲባል በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ካሉት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ጥሪ አድርገዋል በገዢውና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እንደ ነብር ጅንጉርጉር መሆኑን የገለጸው ኦህደድ የሐሳብ ልዩነትን ማስተናገድ የሚያስችል አسرارና ባህል ማዳበር እንደሚያስፈልግም በመግለጫው ተቀሷል የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና አሁን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ለቀመንበር አቶ ገብሩ ገብረማርያም ኡትራ የኦህድድን አቋም መግለጫ በበጎ በመለከቱ በአገሪቱ በተለይም በኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ለነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ ይላሉ ጉዳዮቹስ የትኞቹ ናቸው አቶ ገብሩ መልሳላቸው ይሄ እንግዲህ ፈረንጆቹ እንደሚሉት ቱሌት ቱሊትል ነው ያን ተዘጋየ በጣም ትንሽም ነው እንዳልኩት ሌሎች ብዙ ሊነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች ይችላሉ የተዘጋው የፖለቲካ መህዳር ማስከፈት በክልሉ ውስጥ ባቅማቸው የህግ የብላይነት ለማስፈን ቁርጠኝነት ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበር የፌደራላዊ ስርዓቱ በህገ-መንግስቱ ላይ በተጻፈው ሁኔታ እንዲከበርና እነሱን ከንግዲ ከመግዚትነት መላቀቃቸውን በጋሃድ የሚገልጽ ምንም ነገር የማያዛቸው ምንም ነገር ሃይ የማይላቸው ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቱ ብቻ የሚያዛቸው ሆነው ለኦሮሞ ህዝብ በተለይና ለኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ በቁርጠኝነት ለማገልገል መነሳታቸውና በህገ መንግስቱ ላይ ብቻ የሚመኩ መሆናቸውን አስረግጦ መናገር